行，三位请坐。看见又有三位来我们公司面试啊，我感觉特别的欣慰。说明什么？说明我们公司的号召力非常的强。那行，咱们面试啊就正式开始啊，非常的希望三位的其中一位能成为我们公司的一员。从这开始做一下自我介绍吧。你好，经理，我叫王浩，今年二十三岁，是大专毕业的，今天过来面试销售主管的。你呢？你好，我叫张翠娥，中专毕业，我来面试会计。经理你好，我叫刘大美，是研究生毕业，今年二十六岁，今天来应聘总经理助理。哦，行，三位的学历啊都蛮不错的，我相信你们的工作能力也非常的好。呃，那我们公司呢主要是做海上运务的，所以啊需要经常跟船，还有呃船长打交道，其他的我就不问了。我呢，这里有一道考题，今天谁能回答对，谁就可以留下来。船上装一百二十头牛，八十匹马，请问船长有多少岁？你们可以发挥你们的想象，然后呢，告诉我答案。那你先来吧，经理，我觉得这道题和我面试的职位没有什么关系啊。小伙子，他怎么会没有关系呢？既然你来面试销售主管，那你必须要回答对这道题。如果你拒绝回答的话，请你出去。那你让我想一下，你们两位也好好想一下。好吧，哎，经理啊，我想出来了，你出这道题啊，肯定是别有用意的。嗯，像你这么有能力的人出的题啊，肯定不简单。你这题还没回答呢，这拍马屁的技术倒是很厉害啊。赶紧回答吧，经理啊，你出这道题啊，肯定是想让我们用批判的精神和质疑的眼光来看待。这些，那这道题是肯定不成立的。小伙子，啊，一天到晚别老想着拍马屁，学点真本事才是王道，好吧？你讲了半天，你还是没说出什么答案，你光在那说这哲理有什么用呀？行，你的答案呢？经理啊，我感觉你出的这道题啊，都超出。天际线了，那你随意的出一道题，不管怎么不靠谱，你最后就来上一句，嗯，我这是考察你们的随机应变能力。那反过来我问你，你老板年收入多少啊？你面试还是我面试？我既然让你回答这道题。那肯定有我的别有用心，你就直接告诉我答案是什么就行，好吧？啊，船上装一百二十头牛，八十匹马，请问船长多少岁？我估计这个船长肯定是咱们公司的董事长，嗯、他的年龄嘛，肯定是老鼻子岁了。行行行啊，老鼻子岁了就是你的答案是吧？那我知道了，你有答案了吗？嗯，经理啊，我觉得吧，船上装一百二十头牛，八十匹马，那么他们的总重一定不会超过五百吨，嗯，是属于小型船。在咱们国家呢，像这样的小型船的船长任职资格是需要大专以上的学历才能考取的。而要指挥一艘装有几百头活畜的货船，一定要具备非常丰富的航海经验。
所以呢，我们就以二十三岁毕业的大专生来看，从实习三副做到船长，最快也要十年。所以呢，这个船长的年龄大约是在三十五岁左右。哦，三十五岁左右，那有没有可能是在三十五岁以上呢？在咱们国家，像这样的航运业非常的缺乏人才。三十五岁以上的船长，人家肯定在经验啊，或者是各方面都非常的成熟了，人家肯定不会局限于做小型船的船长，肯定都去管理大型船舶了嘛。所以你的答案就是三十五岁左右。对，姑娘，我对你的答案非常的满意。说实话。像这两位面试，他们对这道题可能嗤之以鼻，认为这是一道很幼稚的题。而你能通过这道题算出船长多少岁，说明你对我们公司足够的认真。说实话，在我们这边上班的船长啊，他的平均年龄还真的都是在三十五岁。当然了，我们公司主营的业务。也就是这些，动物、畜牧之类的。你们两位对我们公司不够了解，说明你们不及格。我啊是想通过这道题来看一下一个人的思维发散能力。今天早上呢，我们董事长亲自找到我，跟我说。我们今天的面试可以不管学历，也可以不管他工作的经验，但是必须要找非常认真的人。我们缺少这样的人才。很明显，两位，你们面试失败了。恭喜你面试成功，希望我们以后啊能精诚合作。让公司的业绩更上一层楼。谢谢，我会努力的。